you want to learn how to produce this 10-wire Batman cape, stick around. So to produce any of the three capes in this video, we definitely need some pleather. We need a sewing machine, and this time we still need some fabric glue. We also need a 26 gauge wire, and definitely a rotary blade to make it that much easier to cut the material. Si es que deseas producir una de las tres capas en este video, definitivamente necesitas una tela que es táctil o curina y necesitas una máquina de costura agregado con una pegadura o un peyón que se plancha y un alambre de 26G y claramente una navaja rotativa para que se te haga más fácil los cortes. Now keep in mind that producing a Batman cape is completely different than a Superman cape. And every artist will have his own rendition of how it should look, how many scallops are on the cape, etc. This is only a base video for you to expand your creativity on how the Batman cape should be for your particular figure. Each cape is designed for each individual figure. So there's no exact design for one single Batman cape to fit all. Let's start off with the most obvious. The best cut is made with a brand new blade. The sharper the blade, the better the cut. And in this case, the rotary cutter is retractable. That makes it for safekeeping and it keeps you out of harm's way. The five pack is a cheaper one to buy because it's a lot less money per blade. Lo más obvio aquí es tener una navaja nueva para hacer los cortes en la tela. Entre más nueva es la navaja, más filo tiene, mejor el corte. Y como ven, esta navaja se retracta para su seguridad y para proteger la navaja. Cutting a piece of the pleather material, the size you'll see at the bottom of the screen. This is approximately the size of the mat that I'm working on. So I'm maxing out the entire work surface that I'm using. Se necesita bastante tela para producir una capa para una figura de 7 pulgadas. En este caso estoy usando cuerina o es una tela táctil. Fold your material in half as best you can, even it out, and then you're going to tack it down with some tape to be able to make your cuts. Dobla el material que has cortado a la mitad y entonces lo vas a sostener con cinta para poder hacer los cortes de la tela. Once you've secured the material, you're going to cut a quarter circle from one edge to the other. The wider the circle, the better. But let me show you if you cut too close to the center. Mientras la cinta sostiene el material, haz un corte de una luna en cuarto para que puedas hacer el corte. Entre más ancho, mejor es el corte. Si llegas muy cerca al centro de la tela, pues vas a tener un resultado que no va a resultar bien. Te lo voy a mostrar. For 
the smaller cape, you want to cut off at least five inches off of the top, but not at a straight edge or horizontal. You want to have it at an angle to create that swoop in the cape for this figure. Let me show you how this works. A straight edge is better, but if you've got a steady hand, you can certainly do it freehand. Ahora vas a cortar con una regla, pero si tú tienes un pulso muy seguro, puedes cortarlo a mano libre y haz un corte de arriba a un ángulo. No lo hagas recto horizontal. Aproximadamente unas 5 pulgadas quieres remover para una capa que es de 7 pulgadas, la capa pequeña. Tape down the edge where you're going to cut the scallops. Each scallop is about three inches in length. Practice before cutting, and remember, it's easier if you've got a new blade. Ahora cortaremos la orilla de la capa. Puedes ensayarlo antes de hacer el corte. Recuerda que entre más nueva es la navaja, más fácil es el corte de la tela. Aproximadamente son 3 pulgadas de eh, lo largo que es cada semicírculo de la capa. If your quarter circle was too close to the center, this is what it's going to look like. And it's really not going to be conducive to a full size Batman cape. This is a little too narrow. We'll recut this for the next one. Si tu capa se ve así, es que cortaste muy cerca al centro del material. Y en realidad esto no nos va a funcionar para una capa de una figura de 7 pulgadas. Vamos a hacer el corte nuevamente. This is what your pattern should look like if you cut it correctly. Este es el corte correcto que debe tener la capa para hacerle la costura. So once you're at this stage, it's time to add the creases by ironing them in. Este es el momento que usas una plancha para hacer los pliegues que lleva la capa, cada uno de ellos que viene de cada orilla. So keep in mind, this is not a sewing tutorial. It is how I made the cape and how you can make yours. But you're more than welcome to use the settings on the sewing machine as you see in these next few clips so that you can get the similar stitching for your project. Ten en mente que no es un tutorial de costura, sino cómo hice la capa, pero puedes usar los diferentes parámetros en tu máquina de costura para hacer tu proyecto. Recuerda que hilo negro arriba y hilo negro en la bobina. Remember to have black thread in the needle up top and black thread in the bobbin which goes down in the bottom.
So now we made it to the first part of actually sewing the cape and we're going to start with the top seam. So fold it in about a quarter inch and start sewing from the top from one end to the other in as straight a line as possible. And yes, this will leave a seam that does have a thread that is going to be visible. I'll show you in the later clip of the next cape how we eliminate that threaded seam. Así es que en este segmento vas a utilizar tu máquina de costura con comenzar a hacer la bastilla en la orilla arriba y vas a comenzar de una punta y hacerlo recto lo más posible que puedas hasta llegar a la otra punta para completar la costura de esta bastilla. should have a result that looks like this. If you're very experienced with a sewing machine, yours will be a lot better than mine. Personally, I don't like a seam that shows the threads. I'll show you how to get rid of that in just a moment. Esta es como la costura debe de verse ya terminada. Si tienes experiencia con una máquina de costura, pues tu línea va a ser un poco más recta que esta. A mí no me gusta que se vea la costura y te enseño cómo eliminarlo en un poco. got all of your seams for five wires, the top and the four that are in the center. And if you can see, we're skipping every other scallop. We're only setting it into four areas. Así que has llegado hasta este punto. Cinco bastillas para cinco alambres, la de arriba y cuatro al centro. Y como ves, saltas cada otra punta de la capa. Solamente cuatro lo tendrán. Now let me show you why you want to avoid having a seam on the first scallop or even a wire because it makes it too rigid and stiff. And if you bind two pieces of material together like this, it's going to make the cape much too rigid. Esta es la razón por la cual no se le hace una bastilla a la primer punta de la capa porque la hace muy rígida y no combines dos telas juntas pegadas porque hace la capa demasiado rígida. Now it's time to measure out your wire, cut it and fold over the ends of each wire so that they do not snag as you slide them into place. Ahora 
mide y corta el alambre que utilizarás doblando cada punta para que no se vaya a enganchar dentro de la bastilla que has hecho. Even though five wires adds more dynamic to the gate, it's very unsightly the way the stitching leaves those pockets inside the seam just underneath the chin. I'll show you how to eliminate that on the next gate. Me gusta la dinámica de cinco alambres en la capa, pero a primera vista lo que no me gusta es cómo se ve la costura debajo del mentón de la figura. Vamos a eliminar eso en la siguiente capa. Going now with the larger cape, we're going to use the measurements that you see down here at the bottom of the screen. So we will have a wider cut and we will have one, two, three, four, five, and six scallops on the edge of the cape. Five of those will have wire and the one wire at the top will give us our six. Let's see how we get rid of that seam at the top. Vamos a utilizar los parámetros que viste al principio de este segmento para tener una capa más amplia, más grande. Y como ves, tiene seis orillas de semicírculo. Ahora, esta capa llevará seis alambres, el que va arriba y cinco que irán por dentro. Vamos a eliminar la costura que va arriba para no mostrar el hilo de la costura. Veamos qué es lo que se hace. So we will be using a fabric glue that comes in the form of a sheet and it has a backing on it. This will be ironed on from one end and then you will peel the backing off of it once you finish ironing all the way to the edge. Let me show you what this looks like. Este es un pegamento que viene en una forma estirada como una tela y tiene un papel de cera que está por detrás. Esto se plancha. Vamos a cortar aproximadamente el cuarto de una pulgada que es punto 60 centímetros para poder hacer una bastilla sin costura. Once you cut down your strips, add one side of the adhesive face down, tack it on with the iron on one corner, and then tack it down on the opposite corner with the iron, and then iron out the center so that you have it all the way down the edge. Do the same on the other. Now we are going to use a styrene rod to fold over the edge so that we can have a gap on the inside so that we can place our wire once we are finished. Ahora pega con plancha punto centa centímetros de este pegamento o lo que ellos llaman pellón para poder unir esta bastilla. Vamos a utilizar una vara de styrene 
o una vara de alambre, etc., que puedas utilizar para darte ese espacio al sellarlo para poder insertar el alambre. Harás lo mismo a ambos lados. Now remove the styrene and you will have a seam that has no threads in it. We will now use the sewing machine to sew in the seam for five of the scallops. Ahora remueve la varilla y lo que te queda es una bastilla que no tiene hilo perforando el material. Ahora vamos a usar la máquina de costura para hacerle bastilla a cinco de las puntas de la capa. This is what your cape should look like. It's going to have more dynamics to it, more play value, definitely more poses. You've got six wires, one at the top, and you've got five on the inside. And as you can see, the first scallop does not have a wire. It is every other scallop that has a wire. Ahora tienes tu producto final con seis alambres. Tienes uno arriba, cinco al interior y como ves la primer punta de la orilla de la capa no lleva alambre, sino se salta cada otra punta que lleva un alambre. in mind that the figure here is only representing and acting as a mannequin to hold up the cape. It is not tailored to it and this would not be the actual figure carrying such a cape. However, the wires show you the dynamics that the cape now has having six wires. Ten en mente que la capa que ves aquí no está hecha para esta figura. De hecho, no es la figura determinada para tal capa. Sin embargo, si te muestra como maniquí que lo útil que es tener seis alambres en la capa. So there's no need to repeat all of the same steps for the final cape because it's the same thing. But we're truly utilizing the full extent of the measurements here. And now we're adding a wire to all of the scallops in the cape, except the first one. And we're using the same seam for the top. No thread in it. Pues no tiene sentido mostrarte los mismos pasos que son lo mismo para esta última y tercera capa. Sin embargo, ahora estamos utilizando todos los parámetros que están ahí y ahora tenemos nueve alambres que van al centro. Cada una de las puntas lo lleva excepto la primera. Y como ves aquí, tenemos una bastilla nuevamente sin costura o hilo que se ve, pero tenemos una capa incompleto ahora en color azul. Now keep in mind that your first attempt is not going to be pretty. It's going to require various times to practice and get your technique down and be comfortable with using a sewing machine. Ten en mente que tus primeros intentos no van a tener buenos resultados, pero no te desanimes que con la práctica vas a poder agarrar experiencia y confianza con la máquina de costura, resultando en un producto mucho mejor. Thank you.
One thing is for certain, there's really no replacing having to sew in the seams on a cape. The gluing down, yeah, it works okay, but it does not compare to having to sew. Ten en mente que utilizando este método de costura es el mejor para el tener este producto, este resultado. Utilizando resistol tiene su función, sin embargo, no se puede reemplazar con lo que hace la costura y el resultado que te deja. So let me give you one final note. Once you place in your wires, the thing to do is to seal it off so that those wires don't come out because it does move on the inside because it's a slick surface. So add a dab of glue on one end and then pinch it off with a clamp and let it sit there for about 30 minutes, maybe an hour depending on the glue you're using and that will keep your wires in place. If your wire is still too far out, Trim it down, bend the end, and then glue down the end so that the wire does not come back out. Os dejo con un último consejo para finalizar su capa. Usa un poco de resistol en la bastilla en la punta para sellar el alambre por dentro. Si el alambre todavía se excede de la distancia de lo que es la capa, entonces córtalo, dobla la orilla nuevamente e insértalo dentro de la bastilla y séllalo con un poco de resistol. Dependiendo el que tengas, puede durar 30 minutos o una hora en secarse. Y de esa manera, ya no se sale el alambre de su lugar. So I hope this tutorial gave you some idea or basis to create your own. And yes, the question does come up, why should I make my own when I can buy it on eBay for 10 or 20 bucks? You can. But if you got eight of these or 10 figures to cover, it adds up really quick. Ahora la pregunta que muchos hacen es, ¿por qué debería hacer yo mis propias capas? Bueno, puedes comprarla en eBay por unos 10 o 15 o 20 dólares. Pero cuando tienes ocho figuras o más y le quieren una capa, bueno, la suma crece rápidamente. Fíjate lo que puedes ahorrarte. So let's do a quick recap of the materials needed. We need pleather. If you've got a sewing machine or you need one, definitely need to get one. And of course, some fabric glue. In this case, we used a sheet of peyon. We need 26 gauge wire and eight rotary blades for some easy smooth cuts. Necesitas tener en esta lista estos materiales. La curina o tela táctil o máquina de costura si es que no la tienes. Un peyón o pegadura y un alambre de 26 calibre. Una navaja rotativa para que facilite el corte de la tela. Remember to like, comment, and subscribe, and of course, ask away any questions that you need. Please help me grow the channel, push this out, share it, and of course, keep customizing. Si te gustó el contenido de lo que has visto, hazme un favor de dejarle un comentario, un like, para que el algoritmo de YouTube siga promoviendo este canal. Y por seguro, no se te olvide de seguir modificando tus figuras.
Thank you.